Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。二零零六年底，搞笑一家人在韩国首播，引发收视狂潮。次年，国内几家电视台相继引进这部长达一百六十七集的情景喜剧。都说是金子总要发光，尽管当年宣传力度有限，还有中韩两国文化差异，但这部剧在国内的收视率同样节节攀升，更成为了那个年代中国观众共同的韩剧记忆。直到今天，搞笑一家人在国内依旧也有着高达九点六的评分。剧中的人物也是让大家印象深刻。其中，申智饰演了国民小叔子明勇的前妻，大大咧咧的申智，她是广告歌手俊熙的妈妈，却在本该踏实过日子的岁月里选择了追梦，用尽一切努力只为折腾出一份属于自己的滚烫人生，使自己丧失了很多工作机会。也正因如此，他被贴上了不负责任、斤斤计较、小肚鸡肠、爱作等负面标签。但这一路上，他不计后果，一次又一次勇往直前。但好在最后，申智实现了自己的音乐梦想。可能很多观众并不知道，现实生活中，申智也是一位歌手，并且是高耀泰乐队唯一的女成员。一九八一年十一月十八日，申智出生于仁川，自幼她就对音乐有浓厚的兴趣。小学的时候，她就很会写作，因此获得了很多奖。不过，她更喜欢唱歌，自小她就暗下决心要成为一名歌手。一九九六年，十五岁的申智参加了仁川青少年歌谣节。以朴美京的理由不一样获奖。高中时期，因为没有合唱团，申智直接与同学一起组成了乐队进行活动。高二时期，他更是以《苏灿辉歌曲》中英语最高的一首《只能送别他的我》获得了金奖。后来参与过很多公司的选秀，最终被选为高耀泰的成员。一九九八年出道以来，申智一直以高耀泰组合的形式活动至今。十七岁的申智作为三人组合高耀泰的女主唱出道，并且一炮而红，而她更成为了高耀泰的灵魂女主唱，也是组合中十多年来唯一没变过的歌手。高耀泰作为一支九十年代开始活跃在韩国流行乐坛的 K-pop 男女混合组合，在过去二十多年当中深受广大观众们的喜爱。第一张专辑中的名曲《纯情》火遍大街小巷，专辑在十天内卖出了三万张，创造了优异的出道成绩。即使已经过了二十年，这首歌曲仍在中国房地产中介圈流传。不知道有多少销售业务员配合着这首歌跳抓前舞。虽然歌曲爆火，但是申智作为组合唯一女成员，却没能得到韩国人的喜爱。首先，申智的颜值遭到了 diss， 人们嫌弃她圆脸、塌鼻、小眼睛，还有那圆滚滚的身材，根本不符合审美标准。不过，从出道初期，申智展现出来的一直是随和和坦率的性格。在第二张专辑前后，申智更是爆料自己做了双眼皮，这种坦率告白的方式反而让其获得了很多人气。而就在二零零六年，申智尝试涉足影视圈，搭档李顺才、罗文基、孙明勇、丁一宇等出演了这部家庭喜剧《搞笑一家人》。虽然不是专业的演员，但是在剧中，申智的演技非常真实接地气，可以说是全能艺人。凭借这一角色，申智也是国民度大涨，甚至收获了很多粉丝。直到今天，还有很多剧粉在讨论明勇最后更爱的是敏静还是申智。而正如电视剧中一样，现实中的申智也因为风风火火的泼辣性格，经历过非常多的曲折。当时在出演该剧时，申智就收到了很多韩国网友的吐槽，无数网友吐槽其演技差，批评他整下巴，导致讲台词像在吞口水，说话嘟嘟囔囔。当时电视剧火爆韩国，而批评浪潮却只朝申智一个人涌过去，导致申智产生严重的心理阴影，以致他再也不敢演戏了。除此之外，因一次意外，申智更患上了舞台恐慌症。当时由于队友们的各种问题，申智不得不进行 solo 活动。往返于地方活动的申智，因为天气不好，导致下一个行程的时间来不及，在匆忙上台的时候，并没有注意到前辈李汉尔在场。在下台之后，工作人员才提醒他。当时前辈李汉尔在旁边。众所周知，韩国是一个非常注重尊卑的国家。知道自己做错事之后的申智，赶忙向李汉尔前辈道歉，但却遭到了对方的拒绝。后来怀恨在心的李汉尔还找来了三十多个男性，在申智表演时对他喝倒彩。舞台上，申智也是忍不住的冒汗，全身颤抖，甚至连话筒都拿不住，这也让他产生了阴影，患上了舞台恐惧症。等到歌曲结束，申智一下台就晕倒送医，最后被诊断患上情绪病。在之后的三年时间，甚至每天闭门不出，只和父母还有金钟明联系，每天喝酒、哭完睡觉，再继续循环往复。即使到现在，甚至还是不能一个人唱歌，必须有成员的陪伴才能登台。他的心病从来没有根治。而高耀泰作为韩国的一个混声组合，最初是由车胜敏、金秋和申智组成，后来车胜敏因为学业的缘故退出了组合，然后金钟明加入了高耀泰。
，几经波折，先后经历了金秋涉毒。金英关和郑明勋的加入又离去，直到第六张专辑的时候，百家的加入才使组合稳定了下来。二零零七年，随着金钟明的入伍，组合暂时解散。在其成员中，申智和金钟明在高耀泰中的时间最长。这八年的时间里，两人一起工作，一起生活，一起走过最艰难的时刻，又一起成功。特别是在申智患心理疾病的三年来，收入也是全靠队长金钟明给他每月的生活费。而在这期间，金钟明更是借给其一大笔税金，让其度过难关，也因此不少高耀泰的粉丝成了他俩的 CP 党。粉丝们在综艺里面发现，申智对金钟明眼里总是充满爱意。节目上进行理想型世界杯二选一的时候，申智不会选别人，而是金钟明。哪怕是和朴宝剑、宋仲基和郑宇生相比较，申智也选择金钟明，惹得主持人都询问他们恋爱可能性。值得注意的是，在申智的个人社交平台上面，有一半是他们的合照。在节目中，申智本人更是透露自己以前有过一个男朋友，男方曾要求他不要再发和金钟明的合影，他不愿因此而分手，也因这样显露爱意的蛛丝马迹，不少高耀泰的粉丝希望他们结婚。但是金钟明却一直坚称申智是妹妹是家人，甚至表示自己各方面和申智不合适。近几年，申智一直在和戒酒减肥做斗争。记得在登上恶评之夜时，甚至就爆料自己曾因恶意留言和谣言患上厌食症，精神上也受到了很大冲击，经历了极度的痛苦。甚至对指责外貌的恶意留言表示，这是岁月和重力造成的自然结果。看到恶意留言后，我觉得我打了填充物剂，但我看着镜子时，并不觉得我的脸有什么问题。这是他坦率而自信的发言。就在《搞笑一家人》播出十年之际，这部剧的演员们也是重聚了。照片中，甚至也是变得更加精致了。如今已经四十岁的他做了许多美容管理，但似乎不再像过去一样充满辨识度。最后，也希望甚至早日遇到那个对的人，早日走出阴霾。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。